Bonjour à tous, c'est Wilfit. Aujourd'hui, je vais vous présenter Doug de la saison 1 de Zombicide. Mon objectif sera de la peindre devant vous. Moi, j'ai mis 2h30, donc euh, voilà, je vous la fais en mode accéléré aujourd'hui. Pour l'application de la peau, j'ai décidé d'utiliser Cher Bronzé de chez Prince Auguste, mélangé du coup avec du Matte Right de chez euh, Army Painter car je trouve que c'est héros quand même une peau relativement claire. Pour l'application de la couleur chair, je vous conseille de l'en appliquer même à l'intérieur des lunettes. Ça, vous verrez, ça donnera un meilleur effet quand vous ferez les yeux. Et euh, sinon, pas de grandes difficultés aussi, peut-être au, euh, au niveau des armes. Étant donné que ses mains n'ont pas de gants, il euh, faudra bien essayer de ne pas déborder au niveau euh, de l'armement, mais sinon tout va bien, pas de grandes difficultés. Pour l'application du pantalon, j'ai décidé d'utiliser le Dead Black de chez Army Painter pour vraiment donner un effet très sombre à ce pantalon et donner vraiment des nuances avec ce, les chaussures qui seront d'une autre teinte. Vous pouvez également appliquer euh, le Dead Black sur la ceinture. Car pour moi, le but était vraiment de renuancer juste avec euh, les chaussures qui seront d'un noir bleuté, je vous expliquerai tout à l'heure. Pour l'application des chaussures, j'ai décidé d'utiliser une couleur... Euh, un mélange de couleurs plus exactement, j'ai décidé d'utiliser du noir, euh, du dead black ainsi que euh, de l'ultramarine blue pour vraiment donner un effet noir bleuté à ces chaussures pour bien renuancer avec le pantalon. Pour les armes de double, j'ai décidé d'utiliser la même couleur que pour les chaussures, c'est-à-dire le mélange du Dead Black et d'Ultramarine Bleu. Petite difficulté au niveau des armes, faire attention à ne pas déborder au niveau des doigts. Bien appliquer de la peau, surtout au niveau du déclencheur de l'arme. Parce que ça, c'est un endroit qu'on peut facilement oublier et surtout essayer de ne pas déborder sur les doigts, comme je disais à l'instant. Pour la cravate, j'ai décidé d'utiliser le Dead Black pour être en accord du coup avec le pantalon. Pour cette zone critique qui est les lunettes, j'ai décidé d'utiliser le Dead Black également.
Pour l'application de la chemise, j'ai décidé d'utiliser le Brain Matter Beige pour euh, renuancer et donner du coup un effet beaucoup plus lumineux grâce à cet effet de lumière du beige à côté de la cravate noire. Pour la couche de base au niveau des cheveux, j'ai décidé d'utiliser le gris ciel de chez Prince Auguste. Pour les traits sur la cravate, j'ai décidé d'utiliser du blanc. Pour donner des reflets différents aux cheveux, j'ai décidé de rajouter par dessus mon gris ciel un gris plus foncé euh, en balayage à sec. Pour l'allocation du coup du sac et de la lanière du sac, j'ai décidé de faire un mélange de deux couleurs. Une des bases de Citadelle qui est le Mand Fang Brown, mélangé avec du matte black pour l'assombrir et donner un effet du coup cuir un petit peu plus euh, sombre. Maintenant du coup application du shade, l'Argrax Air Shade de chez Citadel, bien appliqué euh, abondamment sur l'ensemble de la figurine, du pied à la tête, même n'hésitez pas sur les cheveux, sur le visage, euh, même sur, dans les lunettes, n'hésitez pas à en mettre de partout, ça permettra vraiment euh, d'apporter des reliefs à toute votre figurine, un effet beaucoup plus euh, vrai, et après on apportera euh, des nuances en plus euh, supplémentaires par la suite. Pour donner plus de relief à mes armes, j'ai décidé de faire un balayage à sec avec une couleur de chez Citadel, le Led Belcher. Pour le sac, pour lui donner du coup plus de, de relief, j'ai essayé de faire un balayage à sec à blanc pour du coup euh, toucher vraiment des zones que j'aimerais euh, renuancer avec une couleur un peu plus claire par la suite. Donc maintenant on va repasser du coup sur le sac, on va appliquer du coup du mande fang brown juste sur les zones éclaircies. Voilà, donc quand vous avez bien appliqué généreusement sur le sac, vous laissez sécher un petit peu. Et ensuite, vous venez tamponner un tout petit peu avec du sopalin pour retirer l'excédent. Et ce qui vous donnera du coup un effet vieilli à votre sac. Pour la ceinture, j'ai décidé d'utiliser également Citadel, le LED Belcher, pour du coup donner un effet de lumière vraiment sur sa boucle de ceinture. Donc la figurine est terminée, j'espère que euh, ça vous aura plu, que ça vous aura été utile. J'espère vous revoir bientôt sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner 
et à venir voir mes autres vidéos et j'espère vous voir bientôt sur ma chaîne. Au revoir et à bientôt.